Central Dynamics. En Central FM Equilibrio. Y en este jueves, Central Dynamics, Enrique Ruiz del Río, y te saludo como siempre con mucho entusiasmo. ¿Cómo estás, Enrique? Pedro, mucho gusto en saludarte. Vámonos rápido. Eh, es una pena lo que está pasando, pero eso invita a muchos mexicanos a que tomen la decisión de poner su patrimonio, de poder emigrar a Estados Unidos. Y tenemos a un despacho de abogados ahora con, con su cabeza, eh, con Mark Mura de Mura Anquila, que nos platique de cómo se puede invertir en Estados Unidos y qué hay que conocer para poder llegar a este país de manera ordenada y cómo los inversionistas mexicanos deben de considerar los pasos para poder hacer de manera efectiva. Ahí estamos y Mark, te saludamos, buenos días. A ver, no tenemos audio de Mark. Mark, we don't have any audio. Uh, there we go, a ver. No, no, nope. How's the audio? Ahí. Ah, ahí está. Okay. There we Later. go. Ahí, ahí. Hello, hello, Thank Mark. Good Hola. morning, Mark. Hola. Mark, um, we would like to know what are your main recommendations for an investor that is planning to move to the States? What are the first steps? ¿Cuáles son los primeros pasos para un inversionista que quiere venir a vivir a Estados Unidos, Mark? Yeah, the, the first thing to recognize is that the tax system in the U.S. is going to be different than you're used to particularly with regards to the estate tax. So the first recommendation I would have is um, engaging with tax advisors. Um, I would you know, certainly talk to you guys first uh, because of uh, the estate tax and then what we call FERPTA, which is the withholding from real estate transactions tax for foreign nationals. So those are the two main things that people who are uh, coming to the U.S. to invest often in real estate are not cognizant of is uh, the tax issues. ¿Quieres? No, no. Eh, bueno, lo primero que tiene que conocer la gente es que se tiene que acercar con eh, despachos de contadores para que puedan darle toda la explicación técnica del de tratamiento fiscal que ha sufrido algunos cambios y que es lo que deben de considerar para los inversionistas que quieren hacer negocios en Estados Unidos, además de que también hay que considerar la parte de las leyes que involucran la parte relacionada con bienes raíces. Uh, Mark, we have an another question. In terms of uh, the steps that the investor need to follow when they would like to invest here in the U.S., in, uh, I mean, with a, with, a real, with a real estate investment or with any other, what are your main recommendations in order to move Uh, forward with the investment, but taking in consideration all the different steps that need to follow legally. Yeah, first, um, get your advisors in place. So as I said, the tax issue is big. So get your tax advisor, your legal advisor for forming your company, um, your real estate broker. If you're, I mean, I would say 90% of the foreign investors we work with are investing in real estate. So get your team of advisors in place. And then um, start to think about what your goals are for investing in the U.S. Are you investing for immigration purposes? Are you looking to get a visa? Uh, are you looking to take capital out of the country and back to your home jurisdiction, say Mexico? Um, because you're going to need to set up your entity in a way that um, you're able to move uh, capital easily. Uh, banks in the U.S. have very stringent requirements on uh, knowing who their customers are. So be prepared for uh, banking questions. I would say have those uh, steps in place early so that you're not um, caught unawares when you are ready to move your money in the U.S., um, be it with the banks, uh, your advisors, forming your companies. I would try to have everything in place uh, up front so that you don't have any um, unknown surprises once you're ready to make a deal. Le preguntamos a Mark cuáles son los, los pasos, lo que tiene que considerar una persona para poder emigrar y para poder invertir en Estados Unidos. Lo primero es eh, el que se puede establecer una compañía y tomar los pasos para establecer de manera correcta el setup de una empresa, tener a un broker de bienes raíces que les ayude para poder hacer sus gestiones de inversiones en bienes raíces, tener un despacho de contadores que les ayude con toda la parte contable, fiscal y no tener sorpresas en el proceso. Hay que tener un equipo armado y para esto nos puede ayudar el despacho de Mark Murra en la constitución de una 
de una empresa y dándonos todos los pasos y toda la ruta para poder llegar a un buen puerto, Pedro. Pues ahí está, eh, Mar Mora, eh, lo podemos localizar. Lo a podemos localizar en www.centraldynamics.info. Ahí hay un banner que aparece con la información del despacho de Murra Anquila y su equipo estará eh, haciendo respuestas a todas las preguntas que tenga nuestro público. Mark, muchas gracias por estar con nosotros y buenos días. Good to see you. Thank you. Thank bueno, you, Mark. Buenos días. Good, Good to see you. Central FM Equilibrio. Marcando el cambio que México necesita.